Te l'avevo detto che i metal detector bisogna sempre andare via con le batterie cariche. Questo è il secondo video che ho fatto col Golden Mass GM1 che è un ragazzo mi ha chiesto un super metal detector, il meglio nel range di prezzo dei 200 euro. Gli ho fatto l'altro video, ho spiegato tutto il Golden Mass GM1 Black e il tiraggio era a circa 32-33 cm per una moneta. Ho detto, mi sembra un po' poco. Ho fatto il video, l'ho spiegato bene, poi ho messo in carica il metal detetto e adesso riguardate da batteria scarica a batteria carica come cambiano le prestazioni. Perciò, prima di andare in giro, caricate sempre le batterie. Ecco qua il GM1, rifaccio i test che avevo fatto prima, ciccio, rifaccio i test che avevo fatto prima, vi ricordate, e allora un bel anellino da oro, vedete qui non segna, i settaggi sono sempre come prima, Vedete? Questo anellino piccolissimo, che non entra neanche nel dito, lo spizzica già a 35 cm. Guardate l'anellino d'argento. Lo spizzica a 28 cm. Guardate la moneta da un euro. La spizzica sui 35-36 cm. Mentre la moneta da 50 centesimi. Anche questa la spizzica sui 35-36 cm. Perciò da metal detector a batteria mezza scarica a metal detector a batteria carica c'è una differenza di 3-4-4-5 cm. Pertanto ricordatevi, qualsiasi metal detector che avete prima di andare in giro, in ricerca, io vi consiglio di mettere in carica le batterie. E infatti ora che la batteria è carica, sentite che c'è la minima soglia di suono regolata, c'è la minima soglia di suono. E prima, agli stessi settaggi ma con batteria scarica, la soglia di suono era silenziosa. Pertanto vi consiglio, quando andate in giro, qualsiasi metal detector che avete, caricate le batterie, andate in giro con le batterie cariche e qui ricomincio da capo, mi rifaccio dall'ultimo video che ho fatto anche in inglese perché ho visto che c'è tanto interesse anche dall'estero questo bellissimo Golden Mask GM1 Black col unico in questo settore di prezzo ma anche il settore di prezzo più alto 240 euro ti do anche il display grafico già compreso guarda il display grafico come lavora bene quando fa vedere una piramidina si posiziona nella giusta mezzaria in base al tipo dell'oggetto eh, piramidina unica oggetto monometallo tanti segmentini verticali identificano che l'oggetto è probabilmente di ferro arrugginito o ferro con leghe ferro carmiato, zincato, cromato come spiego sempre anche nei GM6 e GM7 e questo è molto utile questo display grafico perché 
come uno lo capisce un po', ormai sai già quando suona, cosa c'è sotto, in base a dove posiziona e in base alla forma d'onda che ti dà il display grafico. Al sito Metal Detector 24 trovate tutti questi meravigliosi Metal Detector, delle migliori marche, migliori modelli, prezzi buoni, dalla fabbrica al cliente, a prezzo conveniente. Poi ci sono le tre frequenze facilissimo da utilizzare, che si imposta sempre quella più idonea, più stabile nell'ambiente che siete. I due regolazioni del volume, la regolazione del volume del ferro che la puoi tenere bassa per sentire meno ferro e la regolazione del volume generale che consiglio che la tieni al massimo e naturalmente la regolazione della soglia audio, della sensibilità, del guadagno. Contornato tutto da una bellissima asta in carbonio telescopica professionale, una bellissima bobina 11x13 Fighter S di settima generazione che spettacolo di metal detector cinquanta centesimi trenta cinque trentasei centimetri è ovvio che il metal detector comincia ad andare in prestazioni ottimali buone quando è già un po caldo 5 10 minuti che è acceso spettacolazio spettacolazio di metal detector che è anche la retroilluminazione vedete ho spinto il tastino un attimo e adesso si spegne questo è il bilanciamento automatico coil in aria e si automatizza al terreno facilissimo da usare tutto automatico una energetica batteria che dà una corrente alla centrale per avere delle prestazioni eccezionali corredato anche del caricatore delle batterie al litio display grafico unico in questo prezzo 250 euro leggero maneggevole perché è anche maneggevole pesa circa un chilo e tre ma che cos'è il bello di questo metal detector? Che c'è il peso della bobina davanti, il peso del pacco batteria sotto al gomito di dietro ed è praticamente assolutamente utilissimo, comodissimo, bilanciatissimo che non vi sforza. È un gioiellino, 240 euro, lo trovate al sito metaldetector24.com, dito agli amici, quelli colori quali che gli interessa, come dicevamo, come mi ha chiesto quello là, un metal detector nel settore di 200 euro. A ah, parer mio, questo Golden Mask GM1 è il migliore. E guardate che ho fatto anche dei video di ricerca in spiaggia, dei video di ricerca nel terreno e tira da paura. Ciao a tutti. Che spettacolo.